পঞ্চম অঙ্ক বা দৃশ্য যেখানে আমরা আবার শকুন্তলাকে দেখতে পাচ্ছি যে এবার সে প্রতি গৃহে এসেছে এবং সেখানে যে তাকে তখন এত অপমান করা হয়েছে তাকে চিনতে পারছে না কিছু না সেটা যদিও অভিশাপের জন্যই হচ্ছে কিন্তু শকুন্তলা তো চাইলেই তখন সে হাতের আংটিটা দেখিয়ে দিতে পারতো দুর্দশা তো একটা উপায় তো বলেছিল যে এই পদ্ধতিটা অবলম্বন করলে আবার সব কিছু মনে পড়ে যাবে কিন্তু সেটা শকুন্তলা পারল না তার একটাই কারণ যে তার যে হাতের ওই আংটিটা সেই আংটিটা সরোবরে স্নান করতে যাওয়ার সময় হাত থেকে খুলে পড়ে গেছিল তার ফলে আরো এই বেশি গল্পটা জটিল হয়ে গেল এবং শকুন্তলাকে তখন স্বর্গে নিয়ে চলে যাওয়া হয় স্বর্গ থেকে আসো অস্ত্রারা তার মায়ের কাছে ওখানে চলে যাচ্ছে আবার এই ঘটনার পরে বেশ কিছুদিন সময় চলে যায় হঠাৎ করে একদিন একটা ঘটনা এমন আসে দেখি না এক জেলে মানে যারা মাছ ধরে আর কি সে মাছ ধরেছে সে মাছের পেট থেকে দেখতে পেয়েছে একটা ওই সোনার আংটি এবার সে তার কাছে সোনার আংটি এলো কি করে তার মানে সে নিশ্চয়ই চুরি করেছে মানে রাজবাড়ির এই জিনিস তার কাছে তো থাকবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না সে কোনো উপহার বা গিফটও পায়নি এবার সবাই তাকে ধরাধরি করে তাকে নিয়ে এসছে নিয়ে এসে রাজা বলছে কই দেখি 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 যেই তখন রাজা সেই আংটিটা দেখছে তখনই কিন্তু তার সেই আগের কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে যেটা দুর্বাসা বলে গেছিল যে কোনো চিহ্ন দেখতে পেলেই কিন্তু দুর্বাসার সব কথা আবার এই রাজা দুষ্মন্তের সমস্ত কথা আবার মনে পড়ে যাবে ঠিক সেটাই কিন্তু হলো কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেল এরপর রাজার আর আক্ষেপের শেষ সকল রাজা ভাবে তখন যে আমি কি অন্যায় চাই না করে ফেললাম আর কি আমি কোনোদিনও শকুন্তলাকে ফিরে পাবো কি সে আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে এ আমি নিজেকে কোনোদিনও ক্ষমা করতে পারছি না তখন নেপথ্য থেকে একটা ক্যারেক্টার আসবে এই ক্যারেক্টারটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা চরিত্র তার নাম হচ্ছে সানুমতি সানুমতিকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু সানুমতি সবাইকে দেখতে পাচ্ছ মানে একটা অশরীরী আত্মার মতন আর কি সেই সানুমতি এসে তখন একটা এমন কথা বলছে যে কথাটা কিন্তু পুরো নাটকের মোটটাকে বদলে দিচ্ছে সানুমতি বলছে যে কি এমন প্রেম যে সেটাকে কোনো চিহ্ন দিয়ে প্রমাণ করতে হবে এই যে দুর্বাসার কথাটা বলে গেল যে একটা কোনো চিহ্ন দেখলেই তার সব কথা মনে পড়ে যাবে তখন সানুমতি কিন্তু সেটাকে পুরোপুরি পাল্টে দিচ্ছে সানুমতির যুক্তি হচ্ছে যে প্রেম তো পরস্পর পরস্পরের বিশ্বাস এটা পরস্পরকে কাছে আনে কিন্তু তাতে আবার কোন চিহ্ন দেখাতে হবে সেটাকে প্রমাণ করতে হবে মানুষের এইটুকু সততা নেই যেটা আজকালকার দিনে আমরা খুব হারিয়ে ফেলছি যে সবকিছুতেই আমরা প্রমাণ করতে চাইছি যে আজকে আমাদের আবার কি কিছু গন্ডগোল হলো হ্যালো হ্যালো আবার কি কিছু তাহলে সেই চিহ্ন দিয়ে তাকে প্রমাণ করতে হচ্ছে তাহলে এ আমরা কোন সমাজে বাস করছি ধরো খুব আমরা এই কথাগুলো হয়তো বুঝতে পারবে যে দুজনের মধ্যে হয়তো সম্পর্ক কোনোভাবে ভেঙে গেছে তখন একজন আর একজনকে বলছে যে তোমার দেয়া এই জিনিসগুলো তাহলে কি হবে তুমি কি ফেরত নিয়ে যাবে না এগুলো আমি ফেলে দেবো এগুলো কি এগুলো একটা চিহ্ন যে তাকে কোনো চিঠি দিয়েছে তাকে কোনো উপহার দিয়েছে বা কিছু একটা কখনো তাদের একসাথে কিছু একটা হয়েছে সেই চিহ্নগুলো সেগুলো কি আমাদের রাখতে হবে কারণ দুজনের মন কি এতটাই দূরে সরে গেছে এই কথাটা কিন্তু সানুমতি সেখানে বলছে সানুমতির এই কথাটা কেউ শুনতে পাচ্ছে না শুধু দর্শকরা তাহলে দর্শকরা তো সবই দেখতে পাবে সে অশরীরী আত্মার মতো সে যেন পেছন পেছনে ঘুরে 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 যেন পুরো দৃশ্যটাকে দেখছে এই খাম থেকে কিন্তু আমরা কালিদাসের 
কিছুটা তার নিজের বক্তব্য আমরা বুঝতে পারি কারণ নাট্যকার কি করবেন যিনি তিনি তো আর সামনে সেই কথাটা বলবেন না যে আমি আমার নাটককে এই কারণে দেখাতে চাইছি যে নাটক শুধুমাত্র দেখে আনন্দ ছাড়াও তার মধ্যে একটা শিক্ষণীয় বিষয় থাকে যেটা থেকে তোমরা কিছু একটা মেসেজ পাবে একটা কিছু বার্তা পাবে যেটা করো এটা করো না কালিদাস যেন সেই কথাটা বলছে যে চিহ্ন দিয়ে আজকাল বোঝাতে হচ্ছে এরপর তো বেশ কিছুটা আবার সময় চলে যাচ্ছে তখন হঠাৎ করে দেবাসুরের যুদ্ধ হচ্ছে স্বর্গে দেবতা অসুরদের যুদ্ধ তো লেগেই থাকে প্রায় সে আবারও সেই যুদ্ধ হয়েছে তখন দুষ্যন্ত গেছে দুষ্যন্ত গিয়ে আবার সেই দেবতাদের পক্ষে যুদ্ধ করেছে এবং দেবতারা জিতে টিটে গেছে তখন বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেছে তখন দুষ্যন্ত একদিন যখন ফিরছে সেই যুদ্ধটুকু থেকে তখন সে এক আশ্রমে এসে পৌঁছেছে মারিচের আশ্রম সেই মারিচের যে আশ্রম সেই মারিচের আশ্রম সে যেভাবে দুষ্যন্ত দেখছে সেটা কিন্তু একেবারে মহর্ষি কর্ণের তপবনের থেকে আলাদা দুটোই আশ্রম কিন্তু দুটো হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা এখানে সবাই সাধনা করছে এখানে নিশ্চু এখানে কেউ কারোর সাথে কথা বলে না এখানে সংযম রয়েছে ওই আশ্রমটা কি ছিল একটা পার্কের মতো যেখানে মানে পশু পাখি গাছপালা সবাই সবার প্রেমে পড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ যে একটা গাছের সঙ্গে আর একটা গাছের বিবাহ হচ্ছে যদিও এটা কল্পনা কিন্তু তাদেরকেও যেন একটা মানুষ বলেই ভাবা হচ্ছে হরিণেরা খুব চপল নদী বইছে নদী যেন সবাইকে আহ্বান করে ডাকছে তার ফলে একটা খুব রোমান্টিসিজম সেখানে কাজ করছিল কিন্তু এখানে আর কোনো রোমান্টিসিজম এর জায়গা নেই সেখানে সাধনা করছে সবাই একদম ধ্যানস্থ হয়ে বসে রয়েছে চারিদিকে যোগ্য হচ্ছে খুব শান্ত নিরিবিলি এরকম পরিবেশ সেইখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটি বাচ্চা ছেলে সে হিমস্ত্র পশু বা সিংহ তাদের সাথে লড়াই করছে যুদ্ধ করছে সেইটা দেখে এবার রাজার একটু সন্দেহ হবে কে এমন শিশু যে সিংহ সঙ্গে লড়াই করছে তখন এবং ঘটনাটা হচ্ছে যে একটা ওই মাটির খেলনা পাখি ময়ূর সেইটাকে নিয়ে সে খেলছে কিন্তু সে বলছে না আমি সত্যি করে পাখি দেখব সত্যি করে আমার পাখি চাই আমার এগুলো ভালো লাগছে না তখন পাশ থেকে একজন মহিলা তাকে বলছে যে শকুন তো লাবণ্যম প্রেক্ষ মানে হচ্ছে শকুন তো লাবণ্য শকুন তো মানে হচ্ছে পাখি লাবণ্য মানে হচ্ছে বিউটি সৌন্দর্য তো সেই শকুন্তের লাবণ্য তুমি দেখো মানে ওই মাটির খেলনাটাকে দিয়ে তাকে মন ভোলাতে যাইতে বাসে ছেলে এই যে কথাটা সে শুনল শকুন্ত লাবণ্য তখন সে লাবণ্য লাটাকে জুড়ে দিয়ে ভাবছে শকুন্তলা বলছে সুতরাং আমার মায়ের কথা বলছে শকুন্তলার নামটা সে শুনেছে ওই শকুন্ত লাবণ্যম থেকে ওই বর্ণংটা বাদ দিয়ে ওই শকুন্তলা এইটা শুনে সে মামা মামা এবার করতে লেগেছে তখন এবার রাজার সন্দেহ হবে যে কে এইবার ভেতর থেকে শকুন্তলা তখন আসছে এসে তখন চিনতে পারছে এবং রাজাও তখন তাকে সব কথা বলছে যে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও তোমার প্রতি খুব অন্যায় অবিচার আমি করেছি তখন তারা সেরকম বিশেষ কিছু কথা বলছে না তখন তার অনেকটা বয়সও হয়ে গেছে তখন তার মধ্যে অনেকটা ধীর স্থির উসে গেছে আরো একটু সে ম্যাচিওর হয়ে গেছে এরকম করে তখন সেই আবার ঋষি আসছে মারিচ সে এসে তখন বলছে যে যাক সবকিছু ভুলে যাও তোমার এখন সন্তান হয়ে গেছে এবার তুমি সন্তান স্ত্রী নিয়ে সুখে বাস করো এইভাবে ব্যাপারটা তখন শেষ হচ্ছে তাহলে এই যে অভিনব একটা কিছু যোগ করা হলো কালিদাসে সেই তার মধ্যে প্রধান একটা বিষয় হচ্ছে কিন্তু দুর্বাসার সা এবং সানু অতি চরিত্রটা দুর্বাসার যুক্তিটা কি ছিল দুর্বাসার যুক্তিটা ছিল যে তোমাকে ভাই নিজের কর্তব্যটা করতে হবে 
তোমরা নিজের কাজ করে তারপর একে অন্যের প্রতি প্রেম করো ভালোবাসো যা খুশি করো কিন্তু তুমি যাকে মন থেকে চাইছো তার জন্য তুমি গোটা জগৎ সংসারকে ভুলে দিয়ে শুধুমাত্র তার কথায় চিন্তা করতে শুধুমাত্র তার সাথেই থাকবে এইটা ঠিক না আমাদের আজকালকার সমাজে এখন কি হচ্ছে আমাদের দিনে আমরা এটাই আমরা যাকে মন থেকে চাই সে ভালো আর বাদ বাকিরা সবাই তখন কোনো কেউ না তারা খুব গৌণ আমাদের কাছে তার জন্য আমি অথচ যাদের সাথে যে বন্ধু বান্ধব বা যাদের যে পরিবার পরিজনদের সাথে আমি এতদিন থাকলাম তাদেরকে আমি এক ঝটকায় ভুলে যেতে পারি যদি আমার একজন প্রিয় মানুষ বা কাছের মানুষ কেউ যদি এসে পৌঁছাইতো এই কথাটাই কিন্তু কালিদাসের সেই সময়কালের বক্তব্য ছিল যে না তুমি কর্তব্য করো প্রেম ভালোবাসা তো মানুষের জীবনে থাকবে কেন থাকবে না তাহলে তাছাড়া তো জীবন একদম শুকিয়ে যাবে কাট কাট হয়ে যাবে কিন্তু সেটাকে তোমার সব কাজের শেষে করো তোমার এত কাজ সব কিছুকে পালন করতে হবে একজন বাড়িতে অতিথি আসছে তাকে আমি আপ্যায়ন করব না তাকে আমি বাড়িতে আসবো না এই কথাটুকু বলবো না সে শুনতেই পেল না কালিদাসের কিন্তু প্রত্যেকটা অন্যান্য সাহিত্যতেও এই অভিশাপের কথা কিন্তু ছিল আমরা যদি বাদ বাকি গুলোকেও আমরা যদি দেখতে পাই যেমন আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি যে কালিদাসের আরেকটা নাটক বিক্রমর বসিও সেইখানে উর্বশী একদিন নাটক করছে সেইখানে নাটক করতে গিয়ে তার প্রেমিক হচ্ছে পুরু রবা রাজা পুরু রবা সেইখানে পুরুষোত্তম একটা ডায়লগ ছিল সেই পুরুষোত্তম ডায়লগটার বদলে সে পুরু রবা এই কথাটা বলে দেবে এটা কত বড় ভুল এটা তোমরা চিন্তা করো যে একটা আমি নাটক দেখছি সেই দর্শক সেটার মধ্যে রয়েছে সেখানে একটা ভুল ডায়লগ বলে দিলে তো পুরো মানেটাই বদলে গেল সে এতই চিন্তা করছে তার কথা তখন তাকে অভিশাপ দিচ্ছে এবং অভিশাপ দিয়ে বলছে তোমার আর স্বর্গে কোনো জায়গা নয় উর্বশীকে তুমি এবার মরতে গিয়ে বাস করো তাকে স্বর্গ থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তো এই পানিশমেন্ট গুলো তো জীবনে দরকার তোমার একটা সিরিয়াসনেস থাকবে না তোমার একটা কোনো দায়িত্ব থাকবে না তোমার একটা কোনো বোধ থাকবে না একটা চেতনা থাকবে না এইটা কিন্তু কালিদাসের বলবার অন্যতম কারণ রাজা দুঃসন্ত তাদের সঙ্গে শকুন্তলা এই যে কম্বিনেশনটা দুজন দুজনকে দেখছে ভালো লাগছে এবং বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তারা সামনে পেছনে কোনো কিছু তারা অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা ভাবনা করছে না যে পরে কি হতে পারে এই কোনো চিন্তা ভাবনা ছিল না দুজন দুজনকে ভালো লাগছে সেখানে প্রেম হয়ে গেল একটু ভাবতে কালিরাস কথা বলছেন যে একটু ভাবো একটু বিচার বিবেচনা করে দেখো যে তুমি যাকে আজকে স্ত্রী হিসাবে বা স্বামী হিসাবে গ্রহণ করছো তোমাদের প্রেমটা বিবাহে গিয়ে পৌঁছচ্ছে ঠিক তার সাথে তোমরা অ্যাডজাস্ট ভবিষ্যতে করতে পারবে তো তুমি আজকে যে প্রতিশ্রুতি গুলো রাখছো সেই প্রতিশ্রুতি গুলো আবার পরে দিতে পারছো তো কারণ অভিশাপের জিনিসটা কিন্তু যে কিছু নয় এই ব্যাপারটা কিন্তু সানুমতির কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আহ এমনই কোনো প্রেম যে যেটা আবার অভিজ্ঞানকে লাগবে কোন অভিজ্ঞান শব্দের অর্থ হচ্ছে চিহ্ন বা কোনো স্মারক এই যে অভিজ্ঞান আর থাকুন তল দুটো কথা অভিজ্ঞান মানে হচ্ছে চিহ্ন সেক্ষেত্রে আমরা চিহ্ন হিসাবে ওই আংটিটাকে বুঝবো যে একটা আংটি দেখিয়ে তখন তাহলে বুঝতে হচ্ছে এই যুক্তি গুলোই কিন্তু কালিদাসের এই সাহিত্যতার মধ্যে এবং কালিদাসের যে অন্যান্য কাব্য নাটক যেগুলো সবকটাই রয়েছে সবকটাতে এই একই কথা কিন্তু যে শুধুমাত্র তোমার ভালো লাগাটাই বড় কথা নয় তোমাকে পরিবেশ পরিস্থিতি স্থান তাল পাত্র সবটাকে বিচার করতে হবে যে এইরকম একটা বিয়ে যে হয়ে গেল তার লাভটা কি হলো শকুন্তলারও তখন একটা অল্প বয়সের খুব চটুলতা ছিল শকুন্তলাও তখন ইমম্যাচিওর এই ইমম্যাচিউরিটি থেকে যে একটা ম্যাচিউরিটির দিকে যাচ্ছে আস্তে আস্তে যেখানে প্রথমে পশু পাখিরাও সবাই সবার প্রেমে পড়ে যাচ্ছে গাছপালাও যেন কথা বলছে এত একটা এরকম একটা রোমান্টিক একটা ওয়েদার সেখানে সেই জায়গা থেকে আস্তে 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 কিন্তু সরে যাচ্ছে সরে গিয়ে কিন্তু আমরা যখন মারিচের আশ্রমে আসছি সেখানে আর কেউ কারোর সাথে কোনো কথা বলছে না সেখানে কিন্তু একদম পুরোপুরি সবাই নিশ্চিত তখন 
এই যে কাম থেকে প্রেম কাম মানে হচ্ছে আমাদের মনের কামনা বাসনা যা কিছু থাকে হ্যাঁ সেই কামনা বাসনা গুলোর পরে তো প্রেম থাকে আমাদের প্রথম প্রথম আমাদের কি হয় আমরা যখন প্রথম কারোর সাথে প্রেমে পড়ি তখন আমরা একটু বেশি তার সাথে ফোনে কথা বলতে চ্যাট করতে আমরা একটু বেশি অভ্যস্ত করি সেগুলো আমার প্রথম প্রথম খুব ভালো লাগে কাউকে ফোনে এনগেজ পেলেই সেটা নিয়ে বিশাল অশান্তি ঝামেলা কেউ যদি অনলাইনে থাকে সে কেন আমার মেসেজের উত্তর দিল না অন্য কারোর সাথে কথা বলছে এই যে চিন্তা ভাবনা যেগুলো যায় আস্তে আস্তে পরবর্তীকালে সেগুলো কিন্তু কেটে যায় যখন আমার প্রেম চলে আসবে যখন আমার মধ্যে আর কোনো চাওয়া পাওয়ার ব্যাপারটা থাকবে না দুজনের মধ্যে একটা পারস্পরিক বিশ্বাসের জায়গা তৈরি হবে তখন কিন্তু আর সেগুলোর কোনো ভূমিকায় রাখে না ফোনের এনগেজ স্টোন এলেও সেটা আমার কাছে একটা বিশ্বাস যে কিছু হচ্ছে না যে সবকিছু ঠিকই আছে এই যে একটা উন্নতির জায়গায় পৌঁছে যাওয়া সেইটা কালিদাসকে কিন্তু করতে হচ্ছে মহাভারতের গল্পটাকে বদলে দিয়ে কারণ মহাভারতে দুঃসন্ত একজন পুরোপুরি ফ্রড এখানে কিন্তু সে ফ্রড নয় এখানে সে ভুলে গেছে এবং দুঃখ কিন্তু তারা দুজনেই পেয়েছে যখন রাজা দুঃসন্ত আংটিটা পেয়েছে তখন কিন্তু তার দুঃখের কোনো শেষ ছিল না সে বারবার করে সে বলেছে যে আমি কি করে ফেললাম ভাই আমি কি করে ফেললাম এটা কিন্তু আমরা বলতে পারো যে কালিদাসের একটা নিজস্ব সৃষ্টি এখন প্রত্যেক রচনাকারেরই কিন্তু কিছু না কিছু নিজস্বতা সেখানে থাকতেই হবে আমি হুবহু একটা জিনিসকে কপি পেস্ট করে বসিয়ে দিলাম সেটা নাটক হলো না রামায়ণ মহাভারত অবলম্বন করে যত কিছু লেখা হয়েছে নাটক হোক কাব্য হোক গল্প হোক প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু কিছু না কিছু কিন্তু নতুন অর্থ এসেছে এখানে কিন্তু কালিদাস একটা নতুন অর্থ কিছু আনতে চেয়েছেন এবং এই শকুন্তলা এতই বেশি জনপ্রিয় হয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যতে তো বটেই ভারতে তো বটেই এর কিন্তু বিভিন্ন ভাষাতে ট্রান্সলেশন হয়েছে সেগুলো আমরা কালকে আলোচনা করব যে কিভাবে আমরা ইংরেজি তারপরে আরো অন্যান্য ভাষার মধ্যে হয়েছে কারণ যেহেতু তোমরা ইংলিশ এই ডিসিপ্লিনের মধ্যে রয়েছো তোমাদেরকে এটা একটা ওয়ার্ল্ড আসপেক্টে দেখতে হবে সেই জায়গাটা তোমাদের তুলে ধরতে হবে যে এটাকে ভারতের গন্ডি ছাড়িয়ে কিভাবে এটা একদম পুরোপুরি আন্তর্জাতিক বা ইন্টারন্যাশনাল একটা লিটারেচার সে সংস্কৃতে কিন্তু আজকে আমরা কালিদাসের যে কথাগুলো যেগুলো বলছি যে কালিদাসের মধ্যে তিনটে বৈশিষ্ট্যকে কিন্তু আমরা সবার আগে স্বীকার করব কি কি না হচ্ছে প্রেম দর্শন প্রকৃতি দর্শন আর একটা হচ্ছে জীবন দর্শন কি বললাম প্রেম দর্শন প্রকৃতি দর্শন আর হচ্ছে জীবন দর্শন প্রেম দর্শন মানে হচ্ছে ফিলোজফি অফ লাভ প্রকৃতি দর্শন ফিলোজফি অফ নেচার আর হচ্ছে জীবন দর্শন ফিলোজফি অফ লাইফ জীবনের কথাও বলা হচ্ছে প্রেমের কথাও বলা হচ্ছে প্রকৃতির কথাও বলা হচ্ছে কালিদাসের কাব্যকে আমরা বলতে পারি একটা প্রকৃতির যেন একটা সম্ভাষণ প্রকৃতি সেখানে কিন্তু শুধুমাত্র ওই প্রকৃতি মানে আমরা কি জানি যে রামধনু দেখে খুব ভালো লাগছে কিংবা একটা ওই বসন্তের পলাশ ফুল দেখে খুব ভালো লাগছে এই জিনিসটা কিন্তু শুধু প্রকৃতি নয় প্রকৃতি যেখানে একাত্ম হয়ে যাচ্ছে মানুষের সঙ্গে একটা জায়গাতে এসে পৌঁছে যাচ্ছে সেই জায়গাটাকে আমরা কিন্তু প্রকৃতিকে বলি এবং প্রকৃতিকে মানুষ যেন সঙ্গে নিয়েই চলছে যে শকুন্তলা যে পোশাকের বর্ণনা বা তার যে সমস্ত গয়না সেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু প্রকৃতি থেকে নেওয়া হ্যাঁ কানে রয়েছে কেশর মালিকা কেশর মানে হচ্ছে বকুল ফুলের মতো যেটাকে কানের দুল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তো প্রকৃতিকে নিয়ে কিন্তু একদম ঘটনা ঘটছে যখন শকুন্তলা চলে যাচ্ছে তখন কিন্তু যে দ্বীপ চক্রবাল তারাও কাঁদছে গাছপালা তারাও কাঁদছে এই কথাগুলো কেন হয় যে তুমি দেখবে যে আমরা এইসব কবিতা লেখার সময় বা রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্ন গানের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো যে বসন্ত চলে যাচ্ছে তখন যেন গাছ যেন 
একদম থমকে দাঁড়িয়ে গেছে বা শীতকাল যে পড়েছে সেটা এখন পাতা টাতা সব সরে গেছে শীতকাল কি হয় আমাদের খুব জবু থবু হয়ে যায় আমরা খুব জড় সড় হয়ে যায় তখন আর কিছু যেন ভালো লাগে না কুক কুক করে যায় শীতকাল একটা অলসতার কাজ গাছের মধ্যেও যেন সেই অলসতা এসছে গাছ যেন তখন পাতা গুলোকে খসিয়ে দিয়েছে এইভাবে গাছ এটা তো একটা পুরোপুরি বিজ্ঞান ভাবে হচ্ছে আর মানুষের জীবন আরেক রকম দৃষ্টি করছে কিন্তু এই দুটোকে যে এক সাথে পুরো করে দেওয়া যে প্রকৃতিতেও যা হচ্ছে আমরাও তার কি বসন্তকাল এলে আমাদের মন একটু ভালো হয় আমাদের মনে প্রেম জেগে ওঠে তখন গাছে গাছে আবার নতুন ফুল পাতা আসছে পলাশ ফুল শিমুল ফুল আমের মঞ্জুরি আমের মুকুল এসব কিছু আসছে আমরাও যেমন আবির কাবির মেখে যেরকম বসন্তকালে দোল উৎসব করছি বিভিন্ন রঙে সেজে গাছ যেমন ঠিক সেই রকম তখন যেন সেজেছে কালিদাসেরও এটা আছে আর কালিদাসের এই শকুন্তলাতে একটা শব্দ আছে যে শব্দটা আমরা এখন আচ্ছার ব্যবহার করি প্রায় ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে বসন্ত উৎসব এই শব্দটা আমরা শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতীর জন্য বলি যে বিশ্বভারতীর বসন্ত উৎসব একসময় হতো বা এখনো হচ্ছে অন্যভাবে কিন্তু এই বসন্ত উৎসব শব্দটা কিন্তু কালিদাসে এটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরও আগে কালিদাসও কিন্তু এটা ব্যবহার করছেন শব্দটা শকুন্তলার ষষ্ঠ অঙ্কে শকুন্তলার ষষ্ঠ অঙ্কে এরকম একটা বসন্ত উৎসব হচ্ছে অঙ্ক মানে যেটাকে এক বলছি ফাইভ অ্যাক্ট প্লে এর কথা তোমরা হয়তো পড়েছ বা পড়বে নিশ্চয়ই সেই রকম হচ্ছে এক মানে হচ্ছে অঙ্ক এখানেও সেই ষষ্ঠ অঙ্কতে গিয়ে কিন্তু বসন্ত উৎসব কথাটা হয়েছে যখন একটা রাজার ওই বাগানে আর কি বসন্ত উৎসবের আয়োজন হচ্ছে সেই জায়গাতেও কিন্তু এই শব্দটা আমরা খুঁজে পাচ্ছি বা এই শব্দটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন এই কালিদাসের যে কথাটা বললাম প্রকৃতির কথাটা বললাম প্রেমের কথাটাও বললাম যে প্রথম জীবনে আমাদের কিছু এক্সপেকটেশন থাকে তারপর যখন সেগুলো চলে যায় তখন আস্তে আস্তে সেটা প্রেমে পরিণত হয়ে যাচ্ছে যে এই যে যখন আমাদের শুধু বয়স বাড়লেই যে ম্যাচিওর হবে তা নয় কেউ কেউ অল্প বয়সেও একটু ম্যাচিওর হয়ে আসে এইটাও কালিদাসের যেমন একটা কথা ঠিক আর একটাও কথা হচ্ছে জীবনের দর্শন জীবনের দর্শন কি প্রকৃতি এই তিনটে কিন্তু একসাথে মিলেমিশে রয়েছে আলাদা আলাদা করে কিন্তু না না এই পঞ্চম অঙ্কতে গিয়ে যখন বলা হচ্ছে যে ওই রাজা রাজসভায় যখন সবাই ঢুকছে আশ্রমিক যারা আছে শকুন্তলার সঙ্গে তারা যাচ্ছে তখন একটা এত সুন্দর কথা বলা হচ্ছে যে প্রথমে কিন্তু রাজা তাদের প্রতি আসন আসন বলেছে কারণ জানে যে তারা এরকম আশ্রমের মনি ঋষি এরা এসেছে এদেরকে একটু বিশেষভাবে সমাদর করা দরকার বা আপ্যায়ন করা দরকার আতিথেয়তা করা দরকার সেই আতিথেয়তা দেখে তখন কিন্তু বলছে যে ভবনটি নমরা স্তরব ফলাগম নবাম্বু বি দূর বিলঙ্গি নভানা মানে কি বলছে যে গাছ বাংলাটাই বলছে সংস্কৃত গুলো হয়তো তোমাদের কাছে একটু কঠিন লাগবে বা একটু হয়তো অন্যরকম লাগবে বলছে গাছে যত আম ধরবে বা গাছে যত ফল ধরবে গাছ তত ঝুঁকে যাবে মেঘ যত হবে তত কিন্তু সে বৃষ্টিপাতকে নামিয়ে দেবে নিচে দেবে যার গুণ যত বেশি সে কিন্তু ডাউন টু আর্থ হবে মানে তার মধ্যে ঔদ্ধত্ব থাকবে না এখন আমি অনেক কিছু জানি আমি অনেক কিছু পারি এই যে আমাদের মনের মধ্যে একটা কখনো অহংকার বা অহংকার জন্মায় সেটা কিন্তু যারা সৎ বা প্রকৃত গুণী তাদের কিন্তু থাকবে না সেই উদাহরণটা কিন্তু করা হচ্ছে গাছের সঙ্গে মিলিয়ে বা মেঘের সঙ্গে মিলিয়ে যে মেঘ যখন ভারী তার মধ্যে জল রয়েছে সে কিন্তু নিচু হয় আমরা সবসময় নত হওয়া উচিত আমাদের গুণ যদি থাকে তাহলে আমরা ভদ্র হব আমরা নম্র হব আমাদের আচরণে যেন সেটা প্রকাশ পায় রাজার অনেক গুণ সেই কারণের জন্য তাকে ওই গাছে ফল আছে এরকম গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যে একদিক থেকে এটা একটা বিজ্ঞান আবার আরেক দিক থেকে এটা কবির দৃষ্টিতে এটা একটা অন্য রকমের ভাবনা তো এইভাবে কিন্তু কিছু কিছু জায়গা রয়েছে যে জীবনের সঙ্গে আমাদেরকে একাত্ম করে দিচ্ছে যে কথাগুলো আমরা সচরাচর আমাদের দেখে মনে হচ্ছে কিন্তু সেটা কোথাও যেন একটু আলাদা 
জীবনের কথা কিন্তু কালিদাস ওইভাবে কিন্তু প্রচুর বলতো এই যে ওই সানুমতির কথা হোক বা এই যে আম গাছের মাটির দিকে ঝুঁকে পড়া বা মেঘের ঝুঁকে পড়া এই কথাগুলো আমাদের পড়তে খুব ভালো লাগবে কিন্তু পড়ার সাথে সাথেই আমরা আরো যেটা বুঝতে পারবো যে এখানের মধ্যে কিন্তু এমন একটা কোনো ভাব রয়েছে যেটা কিন্তু আমাদেরকে কিছু না কিছু একটা প্রতি পদে পদে একটা কিছু শেখাচ্ছে আমাদের কিন্তু কোনো কিছু ভুলিয়ে দিচ্ছে না এগুলো ছোট খাতা আমরা প্রত্যেকটা অঙ্ক ধরে ধরে চারিদাসের এই সুন্দর জিনিসটার মধ্যে আমরা দেখতে পাবো আর শকুন্তলার আরো একটা বড় কথা যেটা বলা হয়েছে যে চতুর্থ অঙ্ক সেটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ এখন চতুর্থ অঙ্কটাকে শ্রেষ্ঠ অঙ্ক বলা হচ্ছে এটা অনেকেই বলেন যে তত্রাপিচ চতুর্থ অঙ্ক যত্র ইয়াপি শকুন্তলাম বা তত্রাপিচ চতুর্থ অঙ্ক তত্র শ্লোক চতুষ্ট মানে হচ্ছে কাব্যের মধ্যে নাটক শ্রেষ্ঠ কাব্যেষু নাটক রমনিয়ম তত্র রমা শকুন্তলা তত্রাপিচ চতুর্থ অঙ্ক যত্র ইয়াপি শকুন্তলা না বলছে কাব্য বা এই যে প্রথমেই বললাম সাহিত্য তার মধ্যে হচ্ছে নাটক সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কারণ নাটককে আমরা দেখতে পাই আমরা যখন নিজেরা কিছু পড়ি সেটা আমরা কয়েকদিন বাদে অটোমেটিক ভুলে যাই যদি আমাদের চর্চায় না থাকে কিন্তু যখন আমরা কোনো গল্প শুনি আমরা দেখো এই গল্পটা কিন্তু আমরা অনেক দিন মনে রাখ কারোর থেকেই আমরা কিছু কথা বা গল্প যদি শুনি সেই গল্পটা কিন্তু আমরা বেশ কিছুদিন কিন্তু আমরা সেটাকে মনে রাখতে পারি সেই গল্পটাকে আমরা চট করে ভুলে যাই না শোনা কথা অনেকদিন মনে থাকে পড়ার থেকেও তারপরে আরো একটা তার থেকেও আরো একটু ভালো হয় যদি আমরা কোনো জিনিসটাকে দেখি সিনেমা দেখলে বা কোনো এরকম নাটক বা সিরিয়াল বা যাই কিছু আমরা যেটা দেখি চোখের সামনে বা তুমি রাস্তা দিয়ে মনে করো কোনো একটা ঘটনায় তুমি হয়তো কিছু একটা দেখছো সেই ঘটনাটা কিন্তু আমাদের অনেক বেশি মনে থাকে সেই কারণেই বলতো কাব্যের সব নাটক রমিয়ন কারণ কাব্যের মধ্যে নাটক বা সাহিত্যের মধ্যে নাটক হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হম তত্র রম্মা শকুন্তলা আর এই নাটকের মধ্যে হচ্ছে শকুন্তলা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সেখানের মধ্যে আবার চতুর্থ অঙ্ক হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আবার চতুর্থ অঙ্কের মধ্যে শ্লোক চতুষ্টয় যেটা রয়েছে সেইটা হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এখানে চতুর্থ অঙ্কটাকে শ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছে কারণ সবাই এটা অনেকেই বলে থাকেন যে প্রকৃতির সঙ্গে এখানে মানুষের ভূমিকা খুব বেশি কারণ বন দেবতা যারা রয়েছে মানে এইরকম সবটাই কাল্পনিক কল্পনা তারা শকুন্তলাকে বিভিন্ন অলঙ্কার মানে প্রসাধন বা কসমেটিক্স এর বিভিন্ন জিনিসপত্র দিচ্ছই লাখা টাকা যেটা দিয়ে আলতা হয় আর কি এরকম ফুল টুল দিচ্ছে যেগুলো ফুলের সাজ পোশাক হচ্ছে শকুন্তলা এগুলো হচ্ছে তারপর শকুন্তলা যখন চলে যাচ্ছে তখন গাছের পাতা গুলো যেন নিয়ে পড়ছে তার যেন পথে যখন চলে যাবে একটা হরিণ এসে যেন দাঁড়াচ্ছে এগুলো কিন্তু হয় আমাদের বাড়িতে পোশাক কুকুর টুকুর বা বিড়াল টিড়াল যাদের আছে তারা আমরা দেখতে পাই যে মালিক যখন চলে যায় তখন সে যেন তার দরজা ছাড়ে না সামনে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এগুলো হয় এগুলো তার প্রতি তারাও একটা বোঝে যে আমাকে ভালোবাসে এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই সেই সেইগুলো হচ্ছে কিন্তু তারপরেও আরো একটা খুব বড় কথা যেটা ঘটছে সেটা হচ্ছে যে এই যে উপদেশ যখন দেওয়া হচ্ছে শকুন্তলাকে সেই উপদেশ দেওয়ার সময়ে মহর্ষি কর্ণ নিজেকে পুরোপুরি কিন্তু একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ হিসাবে কিন্তু তিনি কল্পনা করছেন যে ঋষিদের কি হয় ঋষিরা এক সময় সংসার জীবন ছেড়ে চলে এসছে তারা সাধক হয়ে গেছে তাদের আর মানুষের প্রতি কোনো টান ভালোবাসা বলে কোনো কিছু থাকে না মানে কে চলে গেল কি কে সরে গেল সেসব নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা হয় কিন্তু যে তাকে লালন পালন করেছে এত দিন ধরে সেই লালন পালন করার ফলে তারও যে একটা মনের মধ্যে তার প্রতি সে ভাবতেই পারছে না যে আমার নিজের মেয়ে নয় এটা কিন্তু ওই শ্লোক চতুষ্টার প্রথম জায়গাটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি হম যে এখানটার মধ্যে সে কিন্তু নিজেকে বলছে যে আমি আজকে যেন আমার চোখের জল বাধা মানছে না আমি আজকে কেঁদে ফেলছি তুমি এতদিন ধরে এখানে ছিলে অথচ আবার এটাও বলছেন যে 
যে তুমি তো কন্যা সন্তান কন্যা সন্তানকে কখনোই নিজের কাছে চিরদিন রাখা যায় না আজকে তুমি আমার কাছে যখন চলে যাচ্ছ কিন্তু তবু আমি আমার নিজের কান্নাকে সামলাতে পারছি না যে সাধারণ মানুষের তাহলে কি হবে একজন সন্ন্যাসী বা এরকম একজন সাধক বা একজন ঋষির যদি এই অবস্থা হয় তাহলে তার কি ঘটনা করতে পারে সাধারণ মানুষের পক্ষে এবং কোন একটাও খারাপ কথা বলা হচ্ছে না এমনকি বলা হচ্ছে তোমার যারা শপথনি যারা রয়েছে মানে সতী রাজা দুঃসন্তের কিন্তু আরো অনেক স্ত্রী ছিল তার মধ্যে একজন হচ্ছে হংসপদিকা হ্যাঁ সেই হংসপদিকা বা আরো যারা রয়েছে অন্যান্য যারা প্রথমা দ্বিতীয়া তৃতীয়া এরকম অনেক রকম আছে তখনকার রাজাদের বহু বিবাহ হতো আমরা রামায়ণেই দেখতে পাই রাজা দশ রথে তিন রানী ছিল এরকমটা তখনকার দিনে হতো বহু বিবাহ প্রথা তখন ছিল এইবার তখন কিন্তু ওই বলছে যে তুমি তাদেরকে সখী মতো করে আচরণ করবে তুমি তাদের দেখে কখনো জেলা হবে না হম এরকম কিন্তু কিছু কথা বলছে এবং আমাদের যে সমাজ জীবনের যা যা কিছু নিয়ম সেগুলো কালিদাসের কাব্যে আমরা একদম প্রথম দিকে দেখতে পাব যে এটা খুব বিখ্যাত শ্লোক আছে নকলো নকলো বানো সেই শ্লোকটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাজা কি করছে না একদম পীর ধনুক নিয়েছে পীর ধনুক নিয়ে এবার হরিণ শিশুকে সে বধ করতে যাবে আর তখন আশ্রমিকরা এসে বলছে যে এই রাজা আপনি মেরেন না মেরেন না আপনি এটা এখানে করেন না এই এটি আশ্রমের মৃগ সেই আশ্রমের মৃগের প্রতি আপনি এরকম শিকার এখানে করতে পারেন না এবং রাজাও কিন্তু তখন সেটাকে সম্মান জানাচ্ছে যে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক এটা আমার ভুল হয়ে গেছে আশ্রম কাজে আশ্রমের মধ্যে কখনো এই জিনিসটা থাকতে পারে না আশ্রমের নিয়ম হচ্ছে যে কোনো রকম সেখানে হিংসা হানাহানি বধ শিকার এগুলো কিছু থাকবে না এবং কালিদাসের এই যে সামান্য একটা ঘটনা বলা হচ্ছে যে একটা খুব যে তার মধ্যে খুব সহজ সরল জীবন ছিল তাকে আপনি এইভাবে মারতে চাইছেন তাকে আপনি বধ করতে চাইছেন হত্যা করতে চাইছেন তার তো কোনো দোষ নেই এই ঘটনাটা কিন্তু অনেক বড় আকার ধারণ করছে পক্ষান্তরে কালিদাসের এটাও একটা ইন্টারপ্রিটেশন মানে পরবর্তীকালে যারা এগুলো নিয়ে রিসার্চ করছেন তারা সেসব এগুলো বার করছেন যে শকুন্তলার জীবনটা তো নিস্তরঙ্গ ছিল সে তো পশু পাখি ফুল লতা পাতা এর মধ্যে দিয়ে তো তার জীবনটা যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ করে একটা তরঙ্গ চলে এলো তরঙ্গ চলে এলো এবং তরঙ্গ এসে কি হলো না তার জীবনে একটা অন্য রকম গতিপথ বদলে গেল সে তো হরিণের মতোই সে তো সুন্দর ছিল তাকে যখন বান মারা হলো মানে এই প্রেমের বান যখন তার মধ্যে গেল তার জীবন কিন্তু খুব একটা সুখের হলো না হ্যাঁ মানে একদম বলছে যেন বাজ পড়বে বলছে কোথায় এরকম নরম শিশু যেন কোথায় যেন সেই ভয়ঙ্কর বাজ তো শকুন্তলারও কিন্তু এইটাই হয়েছিল হ্যাঁ যে একটা ফুলের পাফড়িতে বা মতান্তরে এটা দুটো পা থাকে কেউ বলে যে পুষ্প রাসা বিভাগ নেই বা কেউ বলে তুলো রাসা বিভাগ নেই মানে তুলো কটন তাতে যদি আগুন দিয়ে দেওয়া হয় সেটা কি হয় আগুন হস করে জ্বলে যায় আবার ফুলের পাপড়িতে যদি আগুন দেয়া হয় সেটা আস্তে 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 তাকে দগ্ধ করে দেয় সেই ব্যাপারটাও কিন্তু শকুন্তলা ঘটেছিল কিন্তু শকুন্তলার জীবনের ট্রান্সিকটা খুব আস্তে 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 হয়েছিল প্রথমে তার সঙ্গে দেখা হলো প্রথমে দেখা হচ্ছে এবং দেখা হয়ে তখন দুজন দুজনের প্রেমে পড়ছে শকুন্তলা কিন্তু খুব গম্ভীর ভাবেই ছিল ঘটক ছিল তার দুই সখী অনুসোয়া আর প্রিয়ঙ্গদা এবং সেখানে তাকে দেখা হচ্ছে এবং দেখার পর শকুন্তলারও ভালো লাগছে কিছুটা সে চুপচাপ অবস্থাতেই ছিল তার জীবনে সেখানে প্রথম একটা সংশয় এলো যে এখন আশ্রমে পিতা নেই পিতা তীর্থে গেছে তাহলে এখন আমার কি করা উচিত এই তার জীবনের একটা প্রথম সংশয় এলো তারপরে সংশয় এলো তার বিবাহে সেটা একটা বড় সিদ্ধান্ত জীবনে বিয়ে যদি বা হলো সেখানে সে স্বামীর সঙ্গে থাকে না সে আশ্রমে থাকে হস্তিনাপুরে রাজা চলে গেছে তখন তার একটা বিরহের মধ্যে এবং তারপরে যখন তাকে চিনতে পারছে না তাকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে তখন তার জীবনের একটা ঝড় এবং সেই সময়টাও কিন্তু অনেক কবছর ধরে কাঁদত প্রায় বছর বলা যেতেই পারে ওই আট থেকে দশ বছরের মতন এরকম একটা সময় 
তো শকুন্তলার জীবন কিন্তু আস্তে আস্তে একাকি হয়ে যাচ্ছে এবং এগুলো কালিদাসের লেখা নয় কিন্তু কালিদাসের লেখার মধ্যে থেকেই মানে তার ভাবনা চিন্তা গুলো স্পষ্ট করে না বলা হলো আমরা ধরতে পারবো যে আশ্রমিকরা যাদের সাথে সে এত দিন ধরে থাকলো তাদের সঙ্গে তো গেছিল আমাদের ওই হস্তিনাপুরে তাদের তার সঙ্গে করে গেছিল আর কি কিন্তু রাজা যখন চিনতে পারলো না সেই আশ্রমিকরা কিন্তু আর তার দায়িত্বটা নিল না তারা বললো যে দেখো তুমি এখন বিয়ে হয়ে গেছো তোমার যে এরপরে কি করবে আমরা কিন্তু আর কিছু জানি না তো সারা জীবন যে তাদের সাথে থাকলো কিন্তু সেই তারা তার সাথে কি ব্যবহারটা করলো চাইলেই তো তাকে তারা আবার মহর্ষি কর্ণের তহবনে তো নিয়ে যেতে পারতো যে দেখছে এরকম একটা পরিস্থিতি তখন তারা কি করতে পারতো তাদের কোন তো সহানুভূতি তখন ছিল না শকুন্তলার প্রতি তারা তো রাখেনি কোনো কিছু শকুন্তলা তো একাই থাকে ওই ক্যারেক্টার গুলো ওখানেই শেষ আর তাদের কোথাও তাদের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে না এইগুলো কিন্তু দেখো বাস্তব জীবনে খুব হয় আমরা কিন্তু এক একটা সময় উপলব্ধি করি যেটা কথা আছে না যার জন্য করেছি সেই বলেছ যে আমাকে আমি ভাবতেই পারলাম না যে আমি খুব আমার বিপদের দিনে আমি যাকে এক্সপেক্ট করলাম কিন্তু আমি তাকে কখনো পেলাম না এগুলো তো জীবনের কথা এই ঘটনাগুলোই তো সেখানে ঘটেছে তো এটা গেল একটা মোটামুটি তার সাহিত্যের গুণাগুণের কথা কিন্তু তা ছাড়াও আমাদের সংস্কৃত নাটকের মধ্যে কিছু কিছু জায়গা থাকে যেগুলোকে প্রবেশক বা বিষ্কম্ভক বলা হয় মানে ওই ইন্টারভিউ এরকম একটা অংশ মানে দুটো সিনের সিন চলছে দুটো অঙ্ক তার মাঝে একটা এমন কিছু সিন ওটা আগে সিনটা আরো মানে সাফিক্স নয় বা পরে সিনটা আরো ফিক্স নয় কিছুই নয় কিন্তু দুটোর মাঝখানে এসে একটা সেতুর মতো একটা ব্রিজ হয়ে যেন সে রয়েছে সেই জায়গাতে কি করা হয় না অনেক দিনের ঘটনা যখন চলে গেছে কিছুটা সময় পেরিয়ে গেছে মনে করো দশ বছর পেরিয়ে গেছে বা কোন একটা বড় যুদ্ধ হয়ে গেছে এখন স্টেজের উপরে যদি যুদ্ধ টুদ্ধ দেখাতে যায় তার একটা অনেক খরচ আছে তার অনেক চিন্তা ভাবনা রিস্ক আছে অনেক কিছু থাকে ফলে সেগুলো তখনকার নাটকে বিয়ে অভিশাপ এগুলো কিছু দেখানো হতো না এমনকি দুর্বাসার যে চরিত্রটা সেই চরিত্রটাও কিন্তু সামনে আনা হয়নি মানে এখন আমরা সিনে মানে সব কিছুই দেখতে পাই এখন আর নেপথ্য বলে কোনো কিছুই নেই অভিশাপ টভিশাপ দেওয়া এগুলো দেখতে পাই কিন্তু তখনকার সংস্কৃত নাটকে বিয়ে মানে যেগুলো অনেক খরচ সাপেক্ষ এবং যার অনেক প্রস্তুতি থাকে সেগুলো তখন বাদ দেওয়া হতো তারপরে অশান্তি ঝগড়া এই সব কিছু দেখানো হতো না কিন্তু এই যে দেখানো হতো না তখন সেগুলো যে মুখে আমরা বলে দিচ্ছি সে মুখে বলে দেওয়ার সময়ে বেশ কিছুটা সময় যাচ্ছে এই যে যখন ওই চতুর্থ অঙ্কটা মেন যখন শুরু হচ্ছে তার আগে যখন ওই দুর্বাসায় সে অভিশাপ দিচ্ছে সেই জায়গাতে এরকম একটা বিষ্কম্ভক মতো একটা ঘটনা ঘটছে তখন এগুলো করার একটা উদ্দেশ্য থাকে যে আমি কোন জায়গাতে গিয়ে ছাড়ছি আর পরে সিনটা কোথায় শুরু করছি এটা একটা বৈশিষ্ট্য কিন্তু থাকে এবং কি থাকে যে দশ বা বারো বছর পেরিয়ে যদি যায় তার কিছু জামা কাপড় পোশাক আশাক বা কিছু বয়সটা যে হয়েছে তা একটু মেকআপের বদলে দেওয়া এর জন্য তো একটা সময় দরকার এর জন্য তো একটা একটা সিনের পরেই যদি আমি আর একটা সিনকে রেখে দিই যখন বারো বছর কেটে গেছে তাহলে সে শিল্পী বা সে কুশিলক্ত সে সময় পাবে না সে পোশাকটা পরিবর্তন করবার তার একটু মেকআপটা বদলে নেবার কিন্তু কালিদাসের এইটা কিন্তু আমার শকুন্তলাতে ভীষণ ভাবে দেখতে পাচ্ছি দেখো প্রথম দৃশ্য প্রথম অঙ্ক যখন শেষ হচ্ছে আমরা দুঃসন্তকে দেখতে পাচ্ছি যে দুঃসন্তকে দিয়ে শেষ হচ্ছে আবার দ্বিতীয় অঙ্ক যখন শুরু হচ্ছে সেখানেও দুঃসন্ত রয়েছে এই জায়গাতে তার পোশাক পরিবর্তন করবার কোনো দরকার পড়ে না তার কারণ হচ্ছে যে আশ্রমে সে এসে পড়েছে হঠাৎ করে সে তো থাকবে বলে আসেনি আমি মনে করি একটা কোথাও গিয়ে আটকে পড়েছি তখন আমার তো ড্রেস পাল্টানোর কোনো দরকার নেই আমি তো ওইটা পরেই তো আমি থেকে গেছি কারণ আমি তো ওটা খুব অ্যাক্সিডেন্টালি ঘটেছে এটা হয়েছে কিন্তু চতুর্থ দৃশ্যতে যখন শকুন তৃতীয়তে দেখানো হচ্ছে তৃতীয় অঙ্কতে যে শকুন্তলা আর দুঃসন্ত বিবাহ হবে হবে তারপর চতুর্থ অঙ্কে দেখা যাচ্ছে যে বিয়ে হয়ে অনেকদিন সময় পেরিয়ে গেছে তখন তার কিছু সাজ পোশাকের তো পরিবর্তন হয়েছে তার জন্য অভিশাপের ওই অংশটা অনুসরা প্রিয়ঙ্গদাকে দিয়ে পার করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে ওই অংশটা দিয়ে সে বুঝিয়ে দিচ্ছে ওই টাইমটাতে সে 
ম্যানেজমেন্ট করে ফেলতে পারবে সে পোশাক বা কিছু চেঞ্জ ওইগুলো সে করতে পারবে আবার চতুর্থ থেকে পঞ্চমে যখন যাচ্ছে শকুন্তলা যখন প্রতিগৃহে যাবে তার শাড়ি টাড়ি এগুলো বদলাবে তখন সে পঞ্চম অঙ্কের শুরুতে কিন্তু একটা প্রথমে হংস প্রতিকার গান আসছে যে হংস প্রতিকার গান আসছে এবং রাজা শুনে খুব বিউভল হয়ে যাচ্ছে বিদূষকের সঙ্গে কথা হচ্ছে আবার সে বিদূষক ভেতরে যাচ্ছে এই সময়টার মধ্যে শকুন্তলা কিন্তু কস্টিংটা পাল্টে নিয়েছে ষষ্ঠ অঙ্কের সাথে সপ্তম অঙ্কের অনেক সময়ের পার্থক্য সেখানে কিন্তু শকুন্তলাকে অনেকটা চেঞ্জ করতে হবে তার মেকআপ তার কস্টিউম সব ম্যানারেজমেন্ট সব কিছু সেখানে গোটা ষষ্ঠ অঙ্কতে কিন্তু শকুন্তলাকে আর দেখানো হয়নি কাজেই একজন সফল নাটক আর তিনি তখন হতে পারবেন যখন আমি লিখে দিলে এরকম পরপর সিন বাই সিন হবে না আমাকে কিছু কিছু টেকনিক ফলো করতে হবে যে এগুলো আমাকে চিন্তা করতে হবে যে এর এখানে ড্রেস চেঞ্জ আছে এর এখানে একটা সাউন্ডের কিছু ব্যাপার আছে সুতরাং আমাকে ওই গ্যাপটা রাখতে হবে এগুলো কিন্তু কালিদাসের পুরো টেক্সট আমি পড়লেই কিন্তু বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ এটা কিন্তু শুধু একটা গল্প কথার কোনো গল্প করছি না এটা কিন্তু একটা এমন বিষয় আমরা দেখছি যে যে বিষয়টার মধ্যে কিন্তু একটা খুব সচেতন ভাবে এখানে কিন্তু কিছু কিছু ডিরেকশন দেওয়া আছে যে এই জায়গাগুলোতে এই এই চেঞ্জ গুলো ঘটবে এবং যে জায়গাগুলো দেখানো হলো না এই জায়গাগুলো কিন্তু কি করা হচ্ছে না বলে দেওয়া হচ্ছে শকুন্তলা যখন প্রতিগৃহে যাত্রা করছে সেই জায়গাতে তখন বলা হচ্ছে যে তোমার পথ কিরকম হবে পথে রোদ উঠবে গাছের ছায়া পাবে রাস্তা চলে গেছে মানে এটা পাঠকরা কল্পনা করতে অসুবিধা কিন্তু কালিদাসী ছিল যে পথটা এই রকম ভাবে দেখাতে হবে ডিরেকশনটা এইভাবে দেখাতে হবে তো সেই টাইমে হয়তো একটা কোনো আলাদা করে একটা গান জুড়ে দেওয়া হচ্ছে যে গানের মধ্যে দিয়ে দেখানো হচ্ছে যে শকুন্তলা প্রতিগৃহে যাচ্ছে আমরা যদি বাঙালি পরিবারের একটু আগেকার দিনের কথাই চিন্তা করি যখন পালকিতে করে যাওয়া হতো তখন সেই জায়গাটা একটা পালকির গান বা কিছু একটা ঢুকিয়ে দেওয়া থাকতো কিন্তু কি না পরিবেশটা কিন্তু কালিদাস আগেই বলে দিয়েছে যে এইরকম এরকম হবে পদ্মর বন থাকবে বড় বড় গাছের ছায়া পড়বে তাতে তার রোদের মুখে কোনো ঘাম হবে না একদম পুরো ক্লিয়ার যে যেটা আমি বললাম না কিন্তু সেটাও আমি বলে দিলাম এইটা কিন্তু ভীষণ রকম ভাবে দেখতে পাওয়া গেছে হম তো তার ফলে আমাদের কোনোটাই আর গ্যাপ নেই মানে শকুন্তলাকে এমনি এমনিতে বলা হচ্ছে না যেটা একটা ফাইনেস্ট পিস না এটার মধ্যে অন্য অন্যান্য অনেক নাটকের মধ্যে আমরা এইগুলো ত্রুটি বিচ্যুতি দেখতে পাবো কিন্তু শকুন্তলা টেক্সটার মধ্যে কিন্তু আমরা এমন কিছু দেখতে পাবো না যেটার জন্য মনে হবে এই জায়গাটা এইটা একটু হলে ভালো হতো বা ওই জায়গাটা ঠিক এরকম হওয়াটা উচিত হয়নি তো এইরকম কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা ছোট করে তোমাদের তো একদম পুরোপুরি টেক্সট করতে হবে না তোমরা কিছু কিছু পয়েন্ট করে নেবে যেমন এক নম্বর হচ্ছে যে যেটা গল্পটা বলেছি যে মহাভারতের থেকে আমাদের কালিদাসের শকুন্তলার কি পার্থক্য ঘটেছে তারপরে তার কালিদাসের ওভারঅল সাহিত্য বৈশিষ্ট্যটা কি যেটা আমরা মেঘ দুটো দেখতে পাবো অভিশাপ একটা এসেছে সেখানে আমাদের যক্ষ কুবেরের বাগানে মালি ছিল সে বাগান কাজ করতে করতে একদিন সে অন্য মনস্ক হয়েছে আর তখন হাতিরা এসে একদম বাগান নষ্ট করে ছালখার করে চলে গেছে সে কারণে তাকে এক বছরের অভিশাপ দিচ্ছে সে এক বছরের অভিশাপের জন্য সে রামগিরিতে বাস করছে তখন সে মেঘকে দেখতে পেয়ে বলছে তুমি যাও মেঘ যে আমার প্রিয়া যেখানে রয়েছে যক্ষ বধু তাকে গিয়ে বলো যে আমি ভালো আছি তা যে এক বছরের একটা পানিশমেন্ট এই পানিশমেন্টের ঘটনা আমরা অন্য সব জায়গাতেই দেখতে পাচ্ছি এবং এই সব সিকুটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু কালিদাসের প্রেমের দর্শন উঠে আসছে মেঘদূতের কথাটা বললাম আবার এদিকে আমরা যদি এটাও যদি একটু দেখি কাশ্মীর হবে তোমারও সম্ভব কুমার মানে হচ্ছে কার্তিক পার্বতী আর শিবের সন্তান হচ্ছে কার্তিক সেই কার্তিকের জন্ম হচ্ছে সেখানে পার্বতী প্রথম জীবনে চেয়েছিল যে শিবকে খুব প্রভোগ করবে আর কি হম তা নিজে তো পারছিল না তো তখন মদন দেবকে দিয়ে গেল যাতে শিবের ধ্যান ট্যান ভেঙে যায় কিন্তু মদন দেবকে শিব দেখতে পেয়ে একদম তৃতীয় নয়ন থেকে আগুন বার করে মদনকে ভস্ত করে দিল 
তখন পার্বতী ভাবল যে না আমার এই চেষ্টা এইভাবে হতে পারে না আমি আমার রূপ সৌন্দর্য এই অ্যাট্রাকশন দিয়ে কে কতটা দেখতে সুন্দর বলে আমি তার প্রেমে পড়ব বা কে কতটা স্মার্ট তার আউটলুকটা কেমন এইভাবে প্রেমে পড়ব এইটা কালিদাস কখনো মানতেন না তার ফলে পার্বতী কি করতে লাগলো না পার্বতী সে জায়গাতে তপস্যা করতে লাগলো এবং তপস্যা যখন করতে লাগলো তখন এমনই তার সাধনা কঠিন হয়ে গেল যে গাছের পাতা খেত গাছের পাতা পর্যন্ত খাওয়া ছেড়ে দিল বলে পাতা মানে হচ্ছে পর্ণ পর্ণ পর্যন্ত সে আর খেত না বলে তার নাম হয়ে গেল অপর্ণা এইভাবে কিন্তু তখন শিব যখন জানতে পারলো যে না সত্যিকারে আমাকে পাওয়ার জন্য তার কনসেন্ট্রেশন আছে সে ধ্যান করছে সে এবার আমাকে চায় সে কতটা আর সৌন্দর্য হলো কি না হলো কি কতটা স্মার্ট লুক থাকলো এটা আমার কাছে বড় কথা নয় হুম সেইটা কালিদাস কিন্তু আস্তে আস্তে এই জায়গাটা চেঞ্জ করছে কালিদাসের সাহিত্যে কিন্তু একদম প্রথম থেকেই যে প্রেম আছে কাম নেই এরকম নয় যেটা গুরু গম্ভীর পরিবেশ নয় তুমি জীবনের প্রত্যেকটা পর্যায়ে কি উপভোগ করতে হবে কিন্তু দেখবে যে তোমার সেটা যেন বয়সের সঙ্গে বা পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় কালিদাসের প্রত্যেকটা কাব্য শুরু হয় কিন্তু এরকম একটা রোমান্টিক সিজন দিয়েও এখানে ভীষণ রকম ভাবে রোমান্সের জায়গাটা রয়েছে এবং রাজা দুষ্যন্ত যখন বারবার করে তাকে দেখছে সেই দেখার সময় তাকে বলছে যে তুমি এত সুন্দর দেখতে কিন্তু তোমাকে এরকম গাছের ছাল বাকল পরে আছো এসব ভালো লাগছে না শুধু তার রূপের বর্ণনা করে যাচ্ছে বারবার করে কিন্তু সে বলছে তার রূপের বর্ণনা যে তুমি একজন এরকম জটা জুতো এরকম হয়ে গেছে তুমি কি এরকম ভাবে রয়েছো তুমি অন্যরকম ভাবে সাজগোজ করবে হুম তুমি হচ্ছ যে এরকম আমাদের বলছে বনলতা বনলতা মানে কি যে বনলতা মানে হচ্ছে যে বনের মধ্যে যেসব স্বাভাবিক উদ্ভিদ বা এই রাস্তাঘাটে যেসব ঘাস ফুল টাস ফুল যেসব জন্মায় জন্মায় তাদের অযত্নে থাকে কিন্তু তোমার তুমিও তো অযত্নে আছো তুমি তো আর এইভাবে কোনো প্রসাধন ইউজ করছো না যারা মনে করো রাজবাড়ি তাদেরকে বলা হচ্ছে সেই কন্যাদের বলা হচ্ছে উদ্যানলতা উদ্যানলতা মানে কি উদ্যান মানে হচ্ছে বাগান মানে এই যে পার্কের ঘটনাটা আমি বললাম বা এসব জায়গাতে রাস্তার ধারে গাছগুলোকে খুব পরিচর্যা করা হয় জল দেওয়া হয় সার দেওয়া হচ্ছে পাতাগুলোকে একটু ছেঁটে রাখা হচ্ছে ফুলগুলোকে বেশি করে দেখানো হয় ঠিক সাইজ করে পাতাগুলোকে সেইভাবে তার মেজারমেন্ট করা হচ্ছে তার ফলে সেটা একটু যত্ন করা হচ্ছে কিন্তু তার থেকেও তুমি যে একটা ঘাস ফুলের মতো একটা বনলতা হয়েও তুমি তো এত সুন্দর তোমার উপর কোনো কসমেটিক্স নেই কোনো মেকআপ নেই কোনো খুব ভালো সুন্দর পোশাক আশাক নেই কিন্তু তুমি এত সুন্দর কিন্তু বারবার করে তার একটা রূপ তার যৌবন এগুলোর কথা বলা আছে কোথাও কিন্তু তার প্রেমের কথা নেই প্রথম অঙ্কে যদি এটা বলা হয় যে রাজা শকুন্তলাকে থেকে প্রেমে পড়েন সে প্রেম কিন্তু ছিল শুধুমাত্র তার দেহের সৌন্দর্যের জন্য স্বাভাবিক ভাবে আমরা কেউ যদি সুন্দর দেখতে হই আমরা তার প্রেমে পড়ে যাই বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেই ইনফ্যাচুয়েশনটা আসে কালিদাসের কাব্যতেও কিন্তু তাই কিন্তু সেটা আসুক কিন্তু সেটাই যেন আসল কথা না হয় মানুষের রূপের থেকে গুণ হচ্ছে বড় সেই গুণটাকে সম্মান করতে জানতে হবে সেই গুণের কিন্তু কোন সম্মান কিন্তু দুষ্যন্ত প্রথমে দেয়নি সেটা কিন্তু শিখল তখন তারা মানুষটা কেমন সেটা কিন্তু সে শেষ জায়গাতে গিয়ে শিখল তার জন্য ওই অভিশাপের দরকার ছিল সে অভিশাপে তখন কেউ যখন আমাদের দাঁত থাকে দাঁতের মর্ম বোঝে না বলে না যে যখন আমাদের কাছে কেউ থাকে তখন আমরা তাকে বুঝতে পারি না কিন্তু সে যখন চলে যায় তখন আমরা ভাবি যে সে আজকে থাকলে আমাকে এই সাপোর্টটা দিত এই যে একটা সাপোর্টের অভাব হয়ে যাচ্ছিল সেইটা কিন্তু আস্তে আস্তে দুঃসন্ত বুঝতে পারছে যে কালিদাসের প্রথমে মোহ বা যেটা কি ইনফ্যাচুয়েশন বলে হ্যাঁ সেই মোহ থেকে আস্তে 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 একটা প্রেমের পথের দিকে যাত্রা যেটা একটা আমাদের টুকরো 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 সৌন্দর্য সেই সবটাকে জুড়ে একটা হচ্ছে পূর্ণ তার দিকে যাত্রা এইটা কালিদাসের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য সেটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রকৃতির কথাও বলেছি যে প্রকৃতির সাথে মানুষ কিভাবে একাত্ম হয়ে রয়েছে সেরকমও কিছু কিছু উদাহরণ এবং তার সাথে সাথে জীবন দর্শন জীবনের কথা এটাও একটা পয়েন্ট 
এইভাবে দেখতে পারো আর তার সাথে তার কিছু কিছু আমি বললাম যে গ্রামাটিক্স কিরকম থাকতে পারো যে এটা যে একটা নাটক তার জন্য তার ওই সুযোগটা করে দেওয়া যে যারা কলা কুশলী যারা রয়েছেন যারা অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস তারা কিভাবে পোশাক পরিবর্তন করতে পারবে কোন কোন জায়গাতে পোশাকের দরকার আছে সেই জায়গাতে সে নেই একটু বিরাম দেওয়া গ্যাপ দেওয়া এই সবটা কিন্তু সেখানের মধ্যে রয়েছে তো এইভাবেই আমরা একটা টেক্সটাকে বললাম আগামী পর্বতে কালিদাসের এই শকুন্তলার বিভিন্ন অনুবাদ নিয়ে বা সেটা ইন্টারন্যাশনালি তার এক্ট ভালটা কিভাবে হয়েছে বা আমাদের বাংলাতে বা অন্যান্য সংস্কৃততে শকুন্তলাকে নিয়ে আর কার কি বক্তব্য রয়েছে সেগুলোকে আমরা দেখব যেমন একটা কথা বলা হচ্ছে গেটে গেটে যিনি শকুন্তলার অনুবাদ করেছিলেন তিনি বলছেন যে শরৎ আর বসন্তকে যদি আমরা একসঙ্গে দেখতে চাই যদি আমরা ফুল আর ফলকে একসঙ্গে দেখতে চাই যদি আমরা হচ্ছে স্বর্গ আর মর্তকে একসঙ্গে দেখতে চাই তাহলে আমাদের শোচনতলার কাছে যেতেই হবে শোচনতলা পড়তেই হবে আফসোস করতে হবে সেই কথাগুলো কিভাবে হয়েছে এই এত বড় কথাটা গেছে বা আরো যারা যারা রয়েছে উইলিয়াম জোন সেই কথাগুলো আমরা পরবর্তী অধ্যায় বা পরবর্তী পর্বে আমরা দেখব আজকের মতো তাহলে কিছুই থাকছে এবার যদি তোমাদের কারো কিছু জিজ্ঞাসা করা থাকে বা কিছু প্রশ্ন থাকে সেটা এবার বলতে পারো আমি আপাতত আমার যা বক্তব্য পরবর্তী বিভাগ সেটা কালকের জন্য রাখছি আমি ছাত্র ছাত্রীদের বলছি তোমাদের আজকের আলোচনার ভিত্তিতে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা করতে পারো